Bom, posso, posso, eu, queria, eu queria fazer uma, uma... Eu queria listar alguns acontecimentos, né? e aí eu queria que você falasse para ele que assim, ó, ele vai listar alguns acontecimentos nesse processo no Vasco da Gama, e eu queria saber se ele está a par de tudo que vem acontecendo ou se algum desses acontecimentos que eu vou listar ele não tem conhecimento. So, what he want to say, he got to make a list of the things happening in Vasco da Gama and he would like to know if you know about that, if you don't know about that stuff he got to put in his list right now. And we, I got to ask you step by step and you tell me yes or no. Okay. Posso mandar? Eu okay. falei com ele que você vai fazer umas perguntas, vai fazer uma lista, e se ele, se ele souber do que está acontecendo, ele vai me dizer yes, e se ele, se ele não souber, ele vai me dizer não. Ok, ok. Então, vamos lá. A primeira, a primeira coisa que eu queria é, que ele tomasse conhecimento é que o presidente que vendeu o Vasco da Gama, o futebol do Vasco da Gama, para o grupo americano 777 partes, ele está no Vasco sob efeito de uma liminar. No processo, ele estava respondendo na justiça ainda, o processo ainda estava correndo na justiça, e ele não era o presidente definitivo do Vasco, ele ainda é presidente por efeito de uma liminar. Então, a 777, ela fez negócio com o presidente que estava no clube por efeito de uma liminar. Ele, ele, ele provavelmente não deve saber. My, the first thing I want to let you know, Paul, uh, the president right now at Vasco da Gama, he wasn't elected by us. Uh, the president elected by us was uh, Levisiano, okay? But this guy who was in the chair right now, he went to court, he got a court order to take over the seat into the process going through the court, the Supreme Court. So his question is, seven, uh, 777 Partners did a business with the guy. He's not even the president of the club. He has a paperwork by the court. He can be a bit chair, make some decisions, but he's not actually the president of the club. Do you know about that? Anything about that? I have been told this story, yes. I don't know if it's if it's true, but I have been told this story, yes. It's 100% true. Okay. Ele falou assim que falaram para ele, ele escutou sobre a história, mas ele não achava que era verdade. Yeah, it was a big manipulation on that. It was overnight manipulation. We went to bed with one president, wake up with another one. <laughs> Vanderlei, faz essa pergunta aqui para ele. Deixa, deixa eu, só... ia, eu ia perguntar, Fabinho, já está engatilhado. Deixa... Já. Eu, eu concluí a lista rapidinho, até para se ele fizer ela de uma maneira mais bate-bola, curto, se ele sabe que o, o, a empresa, se ele deve saber que a empresa foi aberta no paraíso fiscal, vou pular essa. Se ele sabe que o CEO que negociou a venda do Vasco, hoje é CEO contratado pela 777. So, do you know about the C CEO from Vasco who negotiated the contract with 777 partner for Vasco da Gama? Now, was hired as a CEO from 777. So, first he did the negotiation, now he got a job as a CEO of the company. Of the I company. did not know that, no. Ele não sabia disso. Olha lá a risada dele. É, pô, isso é um big me... smile on your face, pô. So you have told me Aí, something mas... very interesting. Thank you. Mais uma. Na primeira janela do Vasco, a 777 só começou a contratar depois que vendeu o Andrei Santos ao Chelsea. E os mais de 100 milhões feitos em contratações, ela deu cano em todos os clubes que ela fez o negócio. Ou seja, ela não pagou nenhum clube que ela adquiriu jogadores na primeira janela. A gente sabe desse, desse calote? So the second thing he want to let you know, on the first window of the soccer time to Brazil, uh, 777 did not hire no new place until they make the sale of the soccer play, Andre, to mm -hmm. Chelsea. Yeah. Then as a, a hundred, 130 million reels was invested on players after that time, 
But once again, they did not pay the bills. Mm -hmm. Are you aware about that? Yes, uh, there was a disagreement over what was owed to the player when he left. I'm, yeah, I'm aware of that, yes. Ele está sabendo sim, diz ele que foi um, um discordamento entre o, o jogador e eles. Ele está sabendo. Tá, e para finalizar, só, só sobre os empréstimos que saiu no, no balanço contábil da, da empresa, que a 777 fez dois empréstimos, um num banco nacional, que é o BMG, e outro num banco alemão, com juros de 22%, que passam de 40 milhões de reais. Então, a 777, ela tomou dinheiro emprestado em nome da SAF do Vasco, se ele sabe, e para finalizar, né, uh, se ele sabe que o grupo pegou dinheiro emprestado com o Vasco, 5 milhões de dólares, para uma empresa da irmã do Josh Wander. Acho que isso ele sabe que está até no artigo, né? Yeah, uh, what he said, uh, 777 partner did it two loans with the two different banks. One is a BMG in Brazil, the other one is another bank in Germany. And also he'd like to know if you heard anything about uh, the 777 get a 5 million with the Vasco investment funds to invest on Joshua Wonder's sister's company. Yes, I have been told that story as well. Yes, and yeah, and I am you. I am currently looking into it. Ele ficou sabendo, só que por aí, por enquanto ele está fazendo investigação. And when you when you know about that, can, could you please let us know, so we can have some more information on in our hands? Absolutely. Eu falei com ele que quando ele souber mais informação sobre isso, te falar com um da gente para a gente ter mais informações em mãos. I am already working on a follow-up to the article that we published. Um, both me and my colleague, Philippe Auclair, already have um, a, a lot of new information, which we think deserves to be published about all of these clubs and about the, the company itself. So you will see another article from us published at ele some tá, point. Ele, tá, ele mas o companheiro de trabalho dele, né, que é o co-worker dele, já está trabalhando no segundo artigo sobre as informações do time, sobre mais informações da empresa e em breve nós vamos ver mais um artigo dele publicado. 